നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു പ്രഭാതം നേർന്നുകൊണ്ട് ഏവരെയും കൊഹിനു ജെയിംസ് നിങ്ങളുടെ നിലയ്ക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എല്ലാ ദിവസത്തെയും പോലും ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് പ്രശസ്ത ആസ്ട്രോ ജെമോളജിസ്റ്റ് ആർ ബാബു നരേന്ദ്രയാണ് ഏകദേശം നാലര പതിറ്റാണ്ടിലേറെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പരിചയ സമ്മതമുള്ള വ്യക്തിയാണ് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ജ്യോതിഷപരമായ എന്ത് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ വിളിച്ചു തുടങ്ങാവുന്നതാണ് ഇനി വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്തവർക്ക് സിക്സ് സീറോ ടു സീറോ എന്ന എസ് എം എസ് നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ എസ് എം എസ് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് നമസ്കാരം സാർ ഇന്ന് നവംബർ പന്ത്രണ്ട് ബുധനാഴ്ചയാണ് അപ്പം ബുധനാഴ്ച നമുക്ക് തുടങ്ങാം അതെ നമസ്കാരം ഇന്ന് ബുധൻ്റെ നിറം എന്ന് പറയുന്ന പച്ചയാണ് ബുധൻ്റെ നമ്പർ അഞ്ചാണ് ഇന്ന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് തുലാമാസം ഇരുപത്താറാം തീയതി പുണർദൻ നക്ഷത്രം മുപ്പത്തൊന്ന് നാഴിക മുപ്പത്തൊന്ന് വിനാഴികയുണ്ട് നല്ല സ്വഭാവഗുണമുള്ളവരും മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃക ആകാൻ യോഗ്യരായ ആൾക്കാരുമാണ് ഈ നക്ഷത്രക്കാർ ഈശ്വരഭക്തിയിലും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ഉയർച്ച നിൽ ഉയർ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുമാണോ അസത്യത്തിനും അധർമ്മത്തിനും കൂട്ടു നിൽക്കുകയില്ല ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ വളരെ കോപിഷ്ടരാക്കും മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുന്നവരും ഗുരുജനങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കും ആരോഗ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഭീരുക്കളായിരിക്കും ശനിദോഷം മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി പൊതുവെ അനുകൂലമായ കാലഘട്ടമാണ് വരുന്നത് സാമ്പത്തികമായിട്ടും ജോലിപരമായിട്ടുമെല്ലാം ഏറ്റവും നല്ലൊരു സമയമാണ് ഇനി വരുന്നത് സമയം കൂടി പറയൂ ജന്മ സമയം ഒന്ന് പതിനാറ് പി എം ദുബായിലാണ് ജനനം ഇരുപത് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഒന്ന് പതിനാറ് പി എം ദുബായിൽ അല്ലേ ഓക്കെ എന്താണ് അറിയേണ്ടത് ചോദിച്ചോളൂ പുണർദ്ധമാണോ നക്ഷത്രം ഇതിനകത്ത് ഇനിയിപ്പം കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് അഞ്ച് വർഷമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ശനിയുടെ ദോഷമൊക്കെ മാറിയതുകൊണ്ട് ഇനി പൊതുവെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കും ഇതിനകത്ത് ബു ബുധന ഒരു മംഗലുണ്ട് സൂര്യൻ്റെ കൂടാണ് നിൽക്കുന്നത് അതും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ബലമുള്ള സൂര്യൻ്റെ കൂടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം എപ്പോഴും ഒരു സപ്പോർട്ടിങ് ആവശ്യമാണ് അതുകൂടാതെ അതിന് ഈ ബുധൻ്റെ ബലം കൂട്ടാനുള്ള പരിഹാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഒരു ചെറിയ മരതകം ധരിക്കുന്ന ഒന്ന് തൊട്ട് രണ്ട് കാറ്റ് വരെയുള്ള മരതകം ധരിക്കുന്ന ഏറ്റവും അനുകൂലമാണ് അതുപോലെ ബുധ ചൈനീസ് പകോഡ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗാഡ്ജറ്റ് കിട്ടും അത് ചൈനീസ് വാസ്തു അനുസരിച്ച് അത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അത് ഈ കുട്ടിയുടെ പഠിക്കുന്ന മേശപ്പുറത്തൊക്കെ വയ്ക്കുന്നത് അനുകൂലമായ ഫലം ചെയ്യുമെന്നാണ് ഫെങ്ഷുയി അനുസരിച്ച് പറയുക അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഈ ഈ ഓർമ്മശക്തി അതായത് സൂര്യൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ബുധന് മങ്ങൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ പഠിച്ചാൽ പോലും ചിലപ്പം പരീക്ഷ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അത് ഓർത്തൊന്നും വരത്തില്ല ഓർമ്മശക്തി കുറവായിരിക്കും അത് ഭ്രമ്യൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അത് ഒരു ലോ വെള്ളി ലോക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കി ധരിച്ചാൽ മതി അത് ബുധനാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ സൂര്യോദയത്തിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂറിനകം ധരിക്കണം തലേ ദിവസം മോതിരം പാലിനകത്തിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കണം അതെ അതെ ഭാവിയൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല യോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്താ ശനിയായിരുന്നു ആ ശനിയൊക്കെ മാറി രമ്യ അടുത്ത ദിവസം വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നിറയെ കോളേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സർ നമുക്ക് അടുത്തൊരു എസ് എം എസിലേക്ക് പോകാം എസ് എം എസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് പാർവതിയാണ് പാർവതി ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് പന്ത്രണ്ട് അമ്പത്തഞ്ച് പി എം ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് ജനനം ജനറലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അറിയേണ്ടത് പൂരാട നക്ഷത്രമാണ് 
ഇപ്പം ഏഴശനി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ടാം തീയതി മുതൽ അപ്പം അടുത്ത ഒരു ഏഴര വർഷത്തേക്ക് അത്ര അനുകൂലമായ ഒരു സമയമല്ല ഇതിനകത്ത് ശനിയുടെ സ്ഥാനം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ അനുകൂലമായിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും തടസ്സങ്ങളും താമസങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളും സ്ട്രെസ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഭാവി ഈ ഏഴശനിക്ക് ശേഷം മാത്രമേ ഒരു നല്ല സമയമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ചൊവ്വാദശ നടക്കുകയാണ് ചൊവ്വാദശയിൽ തന്നെ ശനിയുടെ അപഹാരമാണ് ഇതെല്ലാം പ്രതികൂലമായ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രഹനിലയാണ് അനുയോജ്യമായ രത്നം ചുവപ്പ് പവിഴം ധരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അതുപോലെ ധനപരമായ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ചുവപ്പ് പവിഴം നാല് തൊട്ട് അഞ്ച് വരെ കാരറ്റും യെല്ലോ സഫെയർ ഒരു രണ്ടര കാരറ്റും മൂന്നര കാരറ്റും ധരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അനുകൂലമാണ് വ്യാഴാഴ്ച വേണം യെല്ലോ സഫെയർ ധരിക്കാൻ ചൊവ്വാഴ്ച വേണം റെഡ് കോളർ ധരിക്കാൻ പാർവതി കേട്ടുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്കൊരു കോളറിലേക്ക് പോകാം ഹലോ നമസ്കാരം ഹലോ നമസ്കാരം നിങ്ങളുടെ നിലയ്ക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞോളൂ പൂർണിമ പൂർണിമയ്ക്ക് എന്താണ് അറിയേണ്ടത് സമയം കൂടി പറയൂ മോർണിംഗ് സെവൻ തേർട്ടി എ എം എവിടെയാണ് ജനിച്ചത് നാസിക് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് ആറ് പതിനൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് ഏഴ് മുപ്പത് എ എം അല്ലേ ഏഴ് പതിമൂന്ന് എ എം മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏഴ് പതിമൂന്ന് എ എം അശ്വതി നക്ഷത്രമാണോ ഈ അശ്വതി നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഇപ്പം അഷ്ടമത്തിൽ ശനിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അഷ്ടമം കൊണ്ട് ആയുസ് ആരോഗ്യം ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക അപ്പം ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് അതായത് മുറിവ് ചതവ് ഇതൊക്കെ വരാം അപ്പം ഗ്യാസ് എലക്ട്രിസിറ്റി നൈഫ് ഇതൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് അപ്പം ഈ അഷ്ടമത്തി ശനി സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെയുണ്ട് അതിനുശേഷം പൊതുവെ അനുകൂലമായ ഒരു സമയം തന്നെയാണ് വലിയ കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഇല്ല അഷ്ടമത്തി ശനിക്ക് ജോലിക്ക് വലിയ പ്രശ്നം കണ്ടവ ശനി കഴിഞ്ഞു കണ്ടവ ശനിയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാം തീയതി കഴിഞ്ഞത് അതിനെ തുടർന്നാണ് അഷ്ടമത്തി ശനി ഇപ്പോൾ കണ്ടവ ശനി കാലത്തുള്ള അത്രയും കാഠിന്യം വരുന്നില്ല അഷ്ടമത്തി ശനിക്ക് പക്ഷെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തിൽ വരും ഇപ്പോൾ രാഹുവിൻ്റെ അപകാര കാലം നടക്കുകയാണ് രാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രഹത്തിന് സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെ യോജിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ഗ്രഹമാണ് അപ്പോൾ ഈ നാല് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് മുമ്പ് പക്ഷേ കാര്യമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിവാഹം നടക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു പൂർണിമ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നമുക്ക് അടുത്തൊരു എസ് എം എസിലേക്ക് പോകാം സാർ എസ് എം എസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് നിർമ്മലാണ് നിർമ്മലിന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നിർമ്മൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല നമുക്ക് അടുത്തൊരു എസ് എം എസിലേക്ക് പോകാം എസ് എം എസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രിൻസ് ആണ് പ്രിൻസിന്റെ ഡേറ്റ് ആ പ്രിൻസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഒൻപത് മുപ്പത് പി എം ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഒൻപത് മുപ്പത് പി എം നാട്ടിലാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് ചോദ്യ നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഭാവിയെ കുറിച്ചും ജോബിനെ കുറിച്ചും കല്യാണത്തിനെ കുറിച്ചും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു മാരേജ് ടൈം എപ്പോഴായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ ഏഴശനി നടന്ന് നടക്കുകയാണ് അന്ന് ഏഴ് അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഏഴശനി കംപ്ലീറ്റ് കഴിയൂ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായിട്ടും ഏഴശനി തന്നെയാണ് അപ്പം ആ ഏഴശനി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒരു ജീവിതത്തിലൊരു ഉയർച്ച ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഇപ്പം ഏഴശനിയുടെ ലാസ്റ്റ് രണ്ടര വർഷം വെച്ചാൽ റെഡ്യൂസിങ് പീരീഡാണ് അങ്ങനൊരു ഗുണം അതിനകത്തുണ്ട് പിന്നെന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കല്യാണ സമയം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു കല്യാണത്തിൻ്റെ സമയം ഇപ്പം ബുധൻ്റെ അപഹാരം നടക്കുകയാണ് 
രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് ആകുമ്പോഴേ വിവാഹം നടക്കുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ആകുമ്പോൾ അതുപോലെ അനുയോജ്യമായ രത്നം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു അനുയോജ്യമായ രത്നം വൈറ്റ് സഫേർ വെള്ള പുഷ്യരാഗം ധരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതിനകത്ത് ശുക്രൻ ശുക്രനാണ് ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ അധിപൻ ശുക്രൻ നിൽക്കുന്നത് നീചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശനിയുടെ കൂടെ ചൊവ്വായുടെ കൂടെയും ശനിയുടെ കൂടെയാണ് അപ്പോൾ അത് അത്ര അനുകൂലമല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ശുക്രൻ്റെ വെള്ള പുഷ്യരാഗം അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് സഫേർ രണ്ടര തൊട്ട് മൂന്നര കാരറ്റ് വരെ വലത്തെ കയ്യിൽ ചൂണ്ട് വരൽ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ സൂര്യോദത്തിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂറിനകം ധരിക്കണം തലേ ദിവസം ആ മോതിരം പാലിനകത്തിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കണം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് കേട്ടോന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്കൊരു കോളറിലേക്ക് പോകാം ഹലോ നമസ്കാരം ഹലോ നമസ്കാരം നിങ്ങളുടെ നിലയ്ക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ മാലതി സംസാരിക്കുന്നു ആ എന്താണ് അറിയേണ്ടത് ഞാൻ ഹസ്ബൻഡിന് വേണ്ടിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു ഹസ്ബൻഡ് നാളെ ഉത്തരാണ് ആറ് നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ച് ആറ് നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് അല്ലെ അതെ ജനന സമയം കൂടി പറഞ്ഞോളൂ ശരിയാണോ <laughs> ഏതായാലും ഇപ്പം ഏഴശനി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പൊതുവെ അനുകൂലമായ ഒരു സമയമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് സെക്കൻഡ് നവംബർ മുതൽ ഏഴശനി ഇല്ല പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് നല്ലൊരു യോഗമുണ്ട് ഗജകേശ്വരി യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യോഗമുണ്ട് സൂര്യൻ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉച്ചക്ഷേത്രത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ അനുകൂല ഘടകങ്ങളാണ് ഭാവി പൊതുവെ ശോഭനമായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ശനി ദശ നടക്കുകയാണ് പക്ഷെ ശനി ദശയിനകത്ത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കാരണം ശനി അതിൻ്റെ ഉച്ചക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഏറ്റവും അനുകൂലമായ രത്നം എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് കോളർ ചുവപ്പ് പഴം ധരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അത് നാല് തൊട്ട് അഞ്ച് വരെ കാരറ്റ് വലത്തെ കയ്യിൽ ചെറിയ വിരലയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ സൂര്യോദത്തിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂറിനകം ധരിക്കണം തലേ ദിവസം മോതിരം ക്ഷാരലായനി അതായത് സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ശുദ്ധീകരിക്കണം നവരത്ന മോതിരത്തിൽ ഞാൻ ഈ നവരത്ന മോതിരം ഇതിനുമ്പ് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഞാനത് പറയാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വ്യക്തിക്കും ഈ ഒമ്പത് രത്നങ്ങളും അനുകൂലമല്ല ഈ ആളിനെ സംബന്ധിച്ചോളം നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഡയമണ്ട് ഏറ്റവും ഓപ്പോസിറ്റ് സ്റ്റോണാണ് ബ്ലൂ സഫേർ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്റ്റോണാണ് ഇത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോണാണ് ഇത് രണ്ടും നവരത്നത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യാം അല്ല ഏഴശനി കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനിയിപ്പോ പൊതുവെ ഒരു പുരോഗതിയാണ് ഉണ്ടാകുക ഭാവിയെ പോലെ നല്ലതാണ് നല്ല യോഗങ്ങളുള്ള ജാതകമാണ് ഈ ഗജകേശ്വരി യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു യോഗമാണ് സൂര്യന് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ബലമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പം നടക്കുമല്ലോ ഇപ്പം അതിനെ പറ്റിയ സമയമാണ് വ്യാഴം അനുകൂലമായിട്ടുണ്ട് വ്യാഴശനിയും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പൊതുവെ അതിന് അനുകൂലമായ സമയമാണ് കുഴപ്പമില്ല അടുത്തൊരു എസ് എം എസ് ലേക്ക് പോകാം എസ് എം എസ് അയച്ചിരിക്കുന്ന ജ്യോതിശങ്കറാണ് ജ്യോതിശങ്കറിന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് പതിനൊന്ന് രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് രണ്ട് മുപ്പത് എ എം നാട്ടിലാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് മാവേലിക്കരയിൽ ജോലി കിട്ടുമോ എക്സാം പാസ്സാകുമോ എന്നൊക്കെയാണ് അറിയേണ്ടത് വിശാഖ നക്ഷത്രമാണ് ഇപ്പം ഏഴശനി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഏഴശനിയുടെ ലാസ്റ്റ് രണ്ടര വർഷമാണ് അത് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലേ കഴിയുള്ളൂ അപ്പം ജോലി കിട്ടാനൊക്കെ തടസ്സങ്ങളും താമസങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും വ്യാഴം അത്ര അനുകൂലമല്ല ബുധന് ബലക്കുറവുണ്ട് ശനി ദശ നടക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം ഈ അനുകൂലമായ ഘടകങ്ങളല്ല ഏറ്റവും നല്ല രത്നം ധരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പേള് ധരിച്ചാൽ മതി വൈറ്റ് നാച്ചുറൽ പേള് ഒരു മൂന്നര കാരറ്റ് തൊട്ട് നാലര കാരറ്റ് വരെ വലത്തെ കയ്യിൽ ചെറിയ വരലിൽ വെള്ളിയിൽ ധരിക്കണം 
അത് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ധരിക്കണം തൻ്റെ ദിവസം മോതിരം പാലിനകത്തിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കണം ചോദിച്ചു അങ്ങനെ കേട്ടുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അത് നമുക്കൊരു കൊളറിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഹലോ നമസ്കാരം ഹലോ നമസ്കാരം നിങ്ങളുടെ നിലേക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞോളൂ എൻ്റെ പേര് സന്ധ്യ എന്നാണ് ആ സന്ധ്യ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടിരുന്നു നേരത്തെ ഒരു അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ജാതകം കൊടുത്തത് ഏഴ് ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്ന് മുങ്ങില നക്ഷത്രം പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ ടൈം പറഞ്ഞത് മാറിപ്പോയിരുന്നു അഞ്ചരാന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഒന്ന് പന്ത്രണ്ടാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് അപ്പൊ വ്യത്യാസം വരും എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു മറ്റേ ബ്ലൂ സഫേർ ധരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ശരിയാവുള്ള പറയൂ അപ്പൊ അപ്പൊ ഏഴ് ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്ന് ഏഴ് നക്ഷത്രം ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് എറണാകുളത്താണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം മരതകമാണോ ധരിക്കേണ്ടത് ബ്ലൂ സഫയർ അല്ല സമയ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് ഈ ലഗ്നം മാറും ലഗ്നത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ലഗ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നാം ഭാവം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ലഗ്നം മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് രത്നങ്ങളും മാറും ഏഴശ്ശനി തുടങ്ങി അതെ അത് കറക്റ്റ് ആണ് ഏഴശ്ശനി തുടങ്ങി മരുതകം ധരിച്ചാൽ മതി മരതം ഒരു രണ്ടരയ്ക്ക് മൂന്നരയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് കരട്ട് വലത്തെ കയ്യിൽ ചെറിയ വിരലിൽ ബുധനാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ സൂര്യോദത്തിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂറിനകം ധരിക്കണം തലേ ദിവസം മോതിരം പാലിനകത്തിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കണം വലത്തെ കയ്യിൽ ചെറിയ വിരലിൽ അതെ വിത്തിൻ വൺ അവർ ആഫ്റ്റർ സൺറൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ച ഒരു മണിക്കൂറിനകം ഏഴശനിത്ത് മോശം തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും മോശമാണ് ഇപ്പൊ ഏഴശനി തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളു ജോലിയിൽ നമുക്ക് ഉയർച്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രിമെന്റോ വല്ലതും കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ താമസിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ ചീത്തയാണ് അഷ്ടമത്തിൽ വ്യാഴം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല അതാ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ ധനപരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രിമെന്റ് വല്ലതും പ്രൊമോഷൻ വല്ലതും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കത്തില്ല ഏഴശനി ഇതിനകത്ത് ഏഴര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടേ എൻ്റെ മാറ്റം വരുള്ളൂ അതിനിടയ്ക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കാരണം ചൊവ്വാദശ ചൊവ്വാദശ നടക്കുകയാണ് ചൊവ്വാദശ അത്ര അനുകൂലമല്ല ചൊവ്വാൻ്റെ സ്വന്തം ക്ഷേത്രത്തിലല്ല അതെ ഇപ്പം ജോലി മാറൊന്നും വേണ്ട മരണം ധരിഞ്ഞ് ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അനുകൂലമാകും അതാണ് പ്രധാന കാര്യം നമുക്കൊരു ചെറിയ ഇടവേള എടുത്താലും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയാണ് നമ്മോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പ്രശസ്ത ആസ്ട്രോ ജമോളജിസ്റ്റ് ആർ ബാബു നരേന്ദ്രയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ജ്യോതിഷപരമായ എന്ത് സംശയമുണ്ടെങ്കിലും വിളിക്കാവുന്നതാണ് വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്തവർക്ക് സിക്സ് സീറോ ടു സീറോ എന്ന എസ് എം എസ് നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ എസ് എം എസ് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കുഹുനു ജെയിംസിൽ നിന്ന് രത്നങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ ടി വി പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രത്യേക ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കുന്നതുമാണ് ഒരു ചെറിയ